ಧರ್ಮದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ನಮ್ದು ಯಾರು ಕೂಡ ಧರ್ಮದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿ ಅದು ನನಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ನಾನೇನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಚರ್ಚೆನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸದಾಗ ಬಂದ ನಂತರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಪುನಃ ಪರಿಪರಿಶೀ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲಂತಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕೈ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅದು ಅವರು ಯಾವ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಗಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಕೂತು ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಂಗೆ ಗುರ್ತಿಲ್ಲ ಡಿ ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾತಾಡೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಪ್ಪನದು ಅದ ಡಿ ಕೆ ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಡಿ ಕೆ ಸರ್ ಅವ್ರ ಡಿ ಕೆ ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದು ಡಿ ಕೆ ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರ್ಬೋದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರು ಮಾಡದಂತ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೇಟ್ ಕೆಲಸ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಬಟ್ ಅದೇ ಡಿ ಕೆ ಅವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಆಗಿರೋ ಮಂದಿ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರ ಇದ್ರಿಂದ ಕೆಲವ್ ಮಂದಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದವ್ರು ಅದಾರ ಹೇಳಾರ್ ಹೇಳಾರ್ ಬಿಡ್ರಿ ಅವ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ನನ್ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆಯಿತು ವಾಗ್ವಾದಗಳೇ ನಡೆಯಿತು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಇಬ್ಬರು ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ದ್ವಂದ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಳೆದ ಕಳೆದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮ ವಿಚಾರ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿನ್ನೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಒಂದು ರೀತಿ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ನಮಗೆಲ್ಲೋ ಬುದ್ಧಿ ಕಳ ಕಲಿಸಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕ ಕೈ ಹಾಕಿ ನಾವು ಕೈ ಸುಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೆನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರೇ ಅವರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಅವರೀಗ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬೀಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಈಗ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮ ವಿಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿನ್ನಡೆ ಆಯಿತು ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ ಯಾರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿರುವಂಥ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಆಗಲಿ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಆಗಲಿ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಮನವಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತದಾರನ ಓಲೈಸ್ಲಿಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೊಡೋ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಸಂಘರ್ಷದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರಸ್ಪರ ಕೆಸರ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ವಾಸ್ತವ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗಳದಲ್
ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವನ್ನು ಅಂದರೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತವರು ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿ ಅದು ಗೊಂದಲ ಆಗಿ ಈಗ ಅದು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಸರಿದಿದಂತೂ ಸತ್ಯ ಆದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಬಂದಿರೋದು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೋಡೋಣ ಇದು ಮುಂದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ 